Olá, cheirosos! E hoje trago para vocês aqui um vídeo sobre os perfumes mais vendidos da Idem. Isso mesmo, os perfumes inspirados da Idem. Eu selecionei aqui cinco fragrâncias que estão ali na listinha dos mais vendidos e vou dividir com vocês o que, que eu acho sobre essas fragrâncias. Então, eu espero muito que vocês curtam aí este vídeo. Lembrando que no box de informações tem aí resenhas de todas as fragrâncias da Idem que eu já testei, que eu já fiz vídeo para vocês confiram, né, se você estiver procurando por uma fragrância específica aí, vai lá no box de informações que tem várias resenhas. Se inscreve no canal também para não perder nada, me acompanha no Instagram, arroba Thaís Pimentel Oficial, por lá estamos sempre falando sobre perfumaria, tá, gente? Então, olha só, idem, né, perfumes inspirados, idem trabalha também com frascos menores, que são os de bolsa, que são esses que estão aqui atrás, tem os hidratantes também, algumas fragrâncias têm os hidratantes, o que eu acho bem bacana, porque dá para você é, tornar ainda, né, aquele cheiro mais mais ainda atraente, né, usando o hidratante mais o perfume, fazendo uma, aquela combinação maravilhosa, que sempre dá certo, tá, gente? E eis que hoje eu quero começar falando do primeiro aqui pra vocês, dos mais vendidos, que é o número 30, os perfumes aqui são os femininos, tá? Número 30, inspirado em Scandal. O meu frasco é esse daqui de 50ml, mas eles também tem de 100ml, que é o maior, e tem o menorzinho, tá? Scandal também tem hidratante, então imaginem a bombinha que fica essa mistura. Bom, quem aí conhece Scandal, né, sabe que é aquele perfume que tem mel, que tem flores, arrasador, perfume arrasa quarteirão, que chama atenção, noturno, sedutor. E eis, né, que o número 30 da Idem, além de estar muito fiel ao Scandal tradicional, também cumpre esse papel aí de ser um perfume arrasador que chama atenção. Pouquinhas borrifadas dele que você passar, você chama atenção por onde você andar, o rastro fica, tá, gente? Então, realmente, eu acho que ele tá muito fiel ao Scandal, o que me deixa, assim, bem impressionada e, com certeza, dá pra entender por que que ele é um dos mais vendidos, tá, gente? Porque, realmente, é, eu acho que essa coisa da fixação, da projeção, tá chamando bastante atenção nesse perfume aqui. Então, o primeiro deles, número 30, super aprovado, acho que, realmente, dá até para dar uma confundida aí para quem estiver usando ele e conhece o Scandal, dá para dar uma confundida, porque ele realmente tá bem parecido, tá, gente? O próximo que temos aqui, né, mais um aqui inspirado em um perfume que eu amo e eu estou falando do número 1, um, inspirado no Tio Antio Vip Rosé. E, gente, esse perfume aqui para mim é um dos meus preferidos também da Idem, tá? Justamente porque ele também Muito tem, aquele na... também tem hidratante, gente. E o hidratante dele é incrível, tá? Acho que a versão da Idem tá um pouco mais fresca do que o próprio Tio Antio Vip Rosé. O meu tá até com a tampinha meio amassadinha aqui, ó, que ele levou um tombinho. Mas ainda bem que não quebrou. Eu acho que ele tá um pouquinho mais fresco que o Tio Antio Vip Rosé mesmo, tá? Mas isso torna ele ainda mais interessante, porque ele acaba exalando um pouco mais, né? Perfumes que têm a pegada um pouco mais fresca ou com fundos muito doces, são perfumes que tendem a exalar bastante. E esse daqui não é diferente, ele exala muito bem. A combinação dele com o hidratante fica maravilhoso, inclusive o hidratante dele dá pra usar com outros perfumes, porque ele é um hidratante assim, que traz aquela pegada floral, fresca, que vai combinar com diversos perfumes, sabe? E quando usa em conjunto com esse daqui torna ele mais potente. Então dá pra entender também porque que ele é um dos mais vendidos. Eu acho que esse frescor que ele tem, ó, já tô sentindo aquela coisa do, da, da nota de champanhe aqui. A nota de champanhe aqui, ela se sobressai. É bem, assim, apaixonante mesmo. Traz aquela coisa da efervescência, sabe? E aí torna ele a, 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 aquele perfume mais chamativo, assim. Então realmente é um dos meus preferidos esse daqui. Super concordo, né? Em ele tá na listinha dos mais vendidos porque ele realmente é incrível, tá, gente? Quero aproveitar esse vídeo para lembrar vocês sobre o curso online de perfumaria, tá? O meu curso online de perfumaria, o curso é comigo, 100% online, 36 aulas aí para vocês. Falamos sobre perfume, surgimento, notas, composição, como guardar, como comprar, como indicar, como vender, como trabalhar no ramo de perfumaria. Então o curso tá bem completo, tá, gente? Eu deixo o link para vocês nos comentários e no box de informações também. Vão lá, que o conteúdo é super bacana para quem quer trabalhar na área ou para quem quer conhecer mais a respeito de perfumaria, vai super curtir, tá, gente? Próximo, vamos pro próximo perfume. Agora, né, um inspirado num perfume que já é bem famoso, né? Inspirado no Good Girl, é o F16, o meu é a versão de bolsa. 
E aqui eu sinto uma cremosidade incrível de fundo. Perfume que tem aquela baunilha bem cremosinha mesmo. O floral idêntico ali ao Good Girl, né? Se você utilizar ele, você vai lembrar facilmente de Good Girl, porque dá realmente para confundir também. Ele tá bem fiel. E o que me deixa contente nele é o fundo cremoso. O fundo cremoso dele é muito agradável, tá, gente? Dá vontade de você passar todo dia, né? É aquele perfume que traz aquela coisa da baunilha, é um perfume muito sedutor, as flores se misturam ali, é um perfume que dá pra usar à noite, que dá pra usar de dia. Esses perfumes inspirados da Eden, que são inspirados principalmente nos perfumes que já são marcantes de natureza, os da Eden são mais marcantes ainda, sabe? São perfumes que são bem concentrados. Então dá pra chamar bastante atenção com eles. O Good Girl deles é incrível, principalmente pelo fundo abaunilhado, que eu sinto uma cremosidade extra ali, que me agrada bastante, tá? Por isso que eu também acho que ele sim é um dos mais vendidos também por esse detalhe, porque isso torna ele muito agradável, que dá vontade de usar, e além de tudo ele chama bastante atenção, tá gente? Então mais um inspirado de sucesso aí da Idem. Então, mais um inspirado de sucesso aí da Eden, o 16, inspirado no Good Girl, que já é um campeão de vendas, né? Próximo, F35, gente, inspirado em Miss Dior. E ele é inspirado num Miss Dior já descontinuado. Inclusive, quando eu recebi essa fragrância aqui, né, lá no comecinho, quando eu não conhecia a Eden ainda, eles me mandaram essa fragrância. E quando eu cheirei a fragrância, eu falei, nossa, vocês têm um inspirado no Miss Dior que não tem mais, né? Que é o Miss Dior mais antigo ali, aquela versão mais fresca de Miss Dior. E aí, realmente, foi uma excelente descoberta esse perfume se tornou um dos mais vendidos também, e eu acho que é também por causa disso, né, porque ele é um dos Miss Dior mais antigos ali da versão de parfum, que trazia muito frescor, aquele fundo de patchouli, que lembra um pouquinho o Coco Mademoiselle também, tá justamente por causa desse frescor que tem de fundo, um floral muito agradável, acho que ele tá um perfume delicado, pra quem gosta de perfumes delicados, quem gosta de perfumes frescos, perfumes que dá pra usar o ano inteiro, eu sempre indico com esse 35 aqui, porque é, ele é um perfume muito fácil de agradar, sabe? Ele tá inspirado em Miss Dior, mas ele tem um frescor ali diferenciado, ele é um pouco mais leve, ele é um perfume que combina com a época do calor, o hidratante dele também é incrível, Incrível, tá, gente? Quando você mistura os dois ali. Quem gosta de Coco Mademoiselle tem uma grande tendência a gostar dessa fragrância aqui. Lembrando que ele é um pouco mais floral que o Coco Mademoiselle. Um pouco mais fresco e leve também. Então ele é um perfume muito jovial, essa inspiração aqui. Um dos meus favoritos também da marca, tá? Por causa disso também que eu tô falando pra vocês, que eu acho que ele é muito versátil, sabe? Ele é perfume de ano inteiro, ele combina com dia a dia, passeios ao ar livre, dá pra trabalhar usando ele também, facílimo de virar assinatura olfativa, esse perfume aqui, então ele é um arraso, um dos meus queridinhos, então número 35, também um dos mais vendidos da Eden, e super querido, esse aqui é o de 100ml, tá gente, ó, o frasco maior, e aqui o de 50, ó, pra vocês verem a diferença, e agora eles estão vindo todos branquinhos, tá, que esses meus aqui são mais antigos, mas eles estão vindo assim, ó, branquinhos, com detalhe em dourado, né, o que eu acho bem lindo, eu gostei bastante da nova roupagem, ó, eles estão vindo assim, e eu super aprovei, porque eu adoro essa cor aqui, eu acho que deixou eles ainda mais bonitos. O próximo, um perfume aqui, gente, que tá na listinha dos mais vendidos, eu fiquei bem contente quando eu soube que ele é um dos mais vendidos, porque ele realmente é incrível. Viu? Número 44, inspirado em Libre. Eu sempre indico esse perfume aqui. Quando me perguntam, ai, ah, me falam inspirado em Libre, eu gosto muito do Libre, me ajuda e tal. É ele que eu indico, tá, gente? O número 44 da Eden tá incrível. Desde a saída, ele tá um Libre muito perfeito. A lavanda também dá pra sentir aqui de fundo. A lavanda, quando você borrifa ele, ele já sai com aquele DNA Libre super aparente. E daqui a pouco ele tá com, aquele, com aquela lavanda maravilhosa de fundo. Exalando bem, fixando bem. Então, super recomendo pra vocês, tá? O número 44. 44, super concordo, né, dele ser um dos mais vendidos e fico feliz, porque realmente esse, esse é o tipo de perfume aqui que, que vale muito, muito, muito a pena realmente para economizar o seu Libre, ou para você aí, né, que quer realmente já apostar numa fragrância mais em conta, mas quer ter aquele cheirinho do Libre, vai amar essa versão aqui. E o último, né, não menos importante, um inspirado no meu perfume amado da 
vida. Número 15, inspirado em Coco Mademoiselle. Gente, que delícia que é o Coco Mademoiselle. É o meu perfume da vida, é o perfume que eu amo. E sim, essa fragrância aqui, ela tá bem fiel ao Coco Mademoiselle. Diria pra vocês que ele tem um toquezinho extra de frescor. Os perfumes da Idem, quando são inspirados em perfumes que têm frescor, eles costumam vir ainda um pouco mais frescos, tá? E assim é o Coco Mademoiselle, o número 15. Isso me agrada muito por quê? Porque dá pra usar ele de dia, dá pra usar ele no calor, ele não desanda, ele segue aquele DNA de Coco Mademoiselle maravilhoso com frescor. Então agora pra época do calor... Dá pra usar tranquilamente, sabe? Quem gosta de Coco Mademoiselle também, que me perguntam inspirado, eu sempre indico da Idem, porque é um perfume que eu gosto demais. Ele também tem uma fixação excelente na pele. E eu acho que a diferença dele ali pro Coco Mademoiselle mesmo, que eu colocaria aqui é, pra vocês, né? Pra vocês terem uma ideia se tem diferença, se não, é a questão do frescor. É um Coco Mademoiselle um pouco mais fresco, um pouco mais aberto, sabe? E isso torna ele também um perfume muito viciante viciante, perfume que dá vontade de usar todo dia, tá, gente? Então é isso, galera, essa é a minha opinião aqui sobre, é, eu peguei um top um top 6 aí pra vocês, né, dos mais vendidos da Idem que eu conheço, que eu já usei, que eu já fiz vídeo aqui pra vocês. Espero muito que vocês tenham curtido este vídeo, quem já comprou Idem, quem já usa, deixa comentários aí, me conta qual que é o seu favorito, que eu vou adorar saber. Quem curtiu o vídeo, deixa aquele like aí pra mim, um super beijo pra vocês e até os próximos. Tchau, tchau!